ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം വീഡിയോ എക്സ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തിരക്ക് കാരണമാണ് ലാഗ് വന്നത് വീഡിയോയ്ക്ക് എന്നാലും ഇനി ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാവോ എന്ന് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പഠിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആ ഒരു പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് പോർഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് ഓരോരോ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് എക്സാം കേറ്റ് എക്സാമിനകത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഇൻ കറക്റ്റ് പെയർ തെറ്റായിട്ടുള്ള പെയർ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതേതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനകത്ത് ഗാർഡിനർ അപ്പോൾ അതൊരു പെയറാണ് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഗാർഡിനറിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പാവ്ലോ തിയറി ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓസ്ബലിൻ്റെ തിയറിയാണ് പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൾബർഗ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ഇത് പാവലോടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇവാൻ പാവലോടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയാണ് അത് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡിനർ ഗാർഡിനർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് തിയറി ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ റിസെപ്ഷൻ ലേണിംഗ് ആണ് അത് ഓസുവൽ തന്നെയാണ് അത് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ തിയറി പറയുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൾബർഗ് ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എറിക്സൺ ആണ് എറിക്സൻ്റെ ആണ് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആ ഓപ്ഷനകത്ത് പറഞ്ഞത് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൾബർഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിക്കും തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എറിക്സൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എറിക്സ് കോൾബർഗിൻ്റെ തിയറി ഏതാണ് എന്നൊരു സംശയം വരാം അതാണ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ തിയറിയാണ് കോൾബർഗ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എറിക്സൺ തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൾബർഗ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളിതിനകത്ത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ഹോവാർഡ് ഗാർഡിനറിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി നമ്മളിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇവാൻ പാവലോടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തിയറി ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ റിസെപ്ഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും തിയറി ഓഫ് സോഷ്യോ സൈക്കോ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി അതാണ് നമ്മുടെ പോർഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡിനറുടേതാണ് അതിനകത്ത് എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എട്ട് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന തിയറിയാണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡിനറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഓരോ ഇൻ്റലിജൻസിനകത്തും ഓരോരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഇൻ്റലിജൻസും പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ആ വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട് ലിങ്ക്വിസ്റ്റിക് ആണ് അതായത് വേർഡും ലാംഗ്വേജസും ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള ഒരു 
നന്നായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റീസൺസിനെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന ആൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിക്ക് അകത്തപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മാത്തമെറ്റീഷ്യൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ അവരെല്ലാം ഈ ലോജിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസിനകത്ത് ആ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വരുന്ന ആളാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റലിജൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്പേഷ്യൽ ഓർ വിഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പേഷ്യൽ ഓർ വിഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ മെൻ്റൽ ഇമേജസ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം തോന്നിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിത്ര ചിത്രകലയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആശയത്തെ അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് അവരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേൾഡിനകത്ത് കാണുന്ന ഇമേജസിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പെർ പെർസീവ് ചെയ്യും അവരതിനെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് വിഷ്വൽ ഓൾ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസിനകത്ത് വരുന്നത് പൈലറ്റ്സ് സെയിലേഴ്സ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിനകത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ബോഡ്ലി ഓർ കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കുക കാലുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഓടുക ചാടുക വര അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് സർജൻ ഡാൻസേഴ്സ് അത്ലറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ബോഡ്ലി ഓർ കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിനെയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസിനകത്ത് വരുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത്ലറ്റേഴ്സ് ഡാൻസേഴ്സ് സർജൻസ് അതെല്ലാം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോവാർഡ് ഗാർഡിനറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന എട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിനകത്ത് നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് 